这个安全带是不是卡住了？一鸣，你老婆给你带了好吃的。嗯，你怎么来了？我给你买了点韭菜盒子，趁热吃啊，跟大家分一下，别放凉了。你来之前应该给我打个电话呀，不好下去接你。没事，要谢谢陈总，还帮我拿东西。那你接着工作吧，我先走了。拜拜。哎，哎，没事吧？没事。走，我送你出去。嗯。味道那么大，谁要吃？我喜欢吃啊。很好吃的，你尝尝。现在这么好吃的已经很难买到了。那么特别的味道，你还去多想呢。独享就独享吧，自己全吃了梁小姐，这里不太方便打车，我又穿的高跟鞋，你可以把我带到前面的路口吗？好啊，上车，<笑>谢谢啊。这个安全带是不是卡住了？这双鞋挺好看的，就是这颜色，好像和你这身衣服，切切点说，和你这个人不太搭。这是一鸣送的，很喜欢，穿着很舒服。这种鞋穿起来可并不舒服，只是光鲜一点。梁小姐出去开会吗？是啊。一鸣一会儿也回来。我们俩最近总是一起忙前忙后的。对了，他跟你说了吗？过段时间，我们还要一起去外地。嗯，我老公经常跟我说他工作上的事。<笑>在你来之前，我们还在房间里争得不可开交。和一鸣一起工作挺有意思的，他这个人吧，看上去一本正经，相处久了。就会发现他的另一面，非常有趣。梁小姐，帮我在前面路边停就行。谢谢啊。梁小姐，一鸣在工作上公私分明。你多担待。下回见了，沈小姐。嗯。小飞，哎，你去我哥公司了吗？你有没有看见那个叫梁媛的女人啊？耗子见她的上司，她人怎么样啊？我不太放心。你放心吧，我见到她了，是那种雷厉风行的女强人。文浩不是最怕那种女人吗？她倒是对你哥很在意的样子
，张口闭口一名一名的。你当面怼他呀！这种女人必须扼杀在摇篮里。他也没说什么不合适的。再说了，他现在跟你哥不是一块工作吗？不行，我回头得逼问一下耗子。别啦，你们俩吵架刚和好没多久。不是为了我，是为了你。好了，我知道了。行了，你先忙吧。拜拜。嗯。任飞，到办公室来一下。你说你，经常外出翘班，我就不说你。你怎么能在客户面前偷偷摸鱼啊？还敢把客户晾在一边？你被投诉了，你知道吗？经理，我已经跟顾客道过歉了，我会尽快处理好的。幸好人家就是让我训你一顿，没让我辞退你，好好反省反省。什么样的顾客，还有资格去对员工？抱歉啊。韭菜盒子吃饱了吗？还要不要点点别的？不用了。我吃饱了，我们直接聊工作吧。好，这是我们的行程，一共要去三个地方。可以啊，还有谁跟我们一起去？只有你和我。怎么了？你难道不觉得还应该有人跟我们一起去吗？为什么？和我一起出差有什么问题吗？还是说，你觉得我作为搭档不够格？啊，你误会了，我不是这个意思，我是在为工作着想。再说这次出差工作量也挺大的，万一没做好搞砸了，会让人有看法。为什么要这样不相信自己啊？从我进公司的第一天起，对我能力的怀疑就没有少过吧？你觉得我会在意吗？这次的预算只有两个人，如果你真的觉得需要别人，那那个经费从你们组里出。哎，廖源，啊，我有个私事儿。我想求你一下，我有一个朋友，明天要去你的团队面试。谁？然后呢？我老婆的妹妹，我想请你帮忙照顾一下。好。到底是怎么样的一个女人，能让女人一名变成今天这样？